everyone, my name is Sahitya Chakanathan. I'm a twin mom. I also do a lot of other things in entertainment. Uh, I'm here at the Balak Medical Center for their breastfeeding awareness program and it's really exciting like something like this is happening because breastfeeding rates are dipping to alarming rates in the country and I think we need to have more awareness programs for mothers to be educated, mothers to be supported, mothers to be cheer-led on because honestly breastfeeding needs to be like an Olympic sport because that's what it feels like especially as a twin mom. So it's nice to have breastfeeding friendly pediatricians come up here, suggestions on diet to follow, lactation consultants giving you advice and more importantly have other moms talk about challenges that they face because most moms usually feel alone, especially first time moms. They feel maybe I'm doing something wrong. It's important to know you're not, it's a learning curve and there are other moms who struggle as well and it's very very important to ask for help especially from experts, not random aunties and uncles who have opinions but experts in the field. Field, uh, who will be there to support you on your journey? I faced a lot of challenges. Initially, it was very, very easy, but sometime around two, two and a half months, wherein you know, a lot of symptoms for what is known as cow's milk protein intolerance, which is not something a lot of people know about. A lot of people aren't very aware of it. It's something I had to do a lot of research and learn about. But as soon as I did that and I eliminated dairy from my diet, a lot of the problems that my children facing went away and they went to being happy children. But as new mothers, I think the thing that you hear as soon as your baby cries, it's colic or you're doing something wrong or like your milk is not enough. I think that phrase needs to be deleted from the dictionary. Only medical professionals and lactation consultants and like breastfeeding friendly supportive doctors who can medically diagnose you are allowed to say that not like family and relatives and the rest of the world as soon as a baby cries a baby can look skinny I, ha I have twins one of them is skinny and one of them is chubby and they both get the exact same nutrition so there is no saying what makes a baby look a certain way and whether the baby's tummy is puffy or how much the baby is crying, all of these are old wives tales. None of it tells you whether the baby's had enough milk or not. It's only the number of wet diapers and the weight gain. So please trust the doctor, trust your instincts. Hi everyone, I'm Dr. Ranjita, Managing Director of Balak Medical Center. We are very proud to announce that we had hosted the breastfeeding awareness session today at our center. So we had uh, Dr. Priya Bishwakumar, pediatrician. We had uh, Mrs. Shaini Surendran who spoke about nutrition and breastfeeding. We also had Dr. Sonali Santanam, Paloma and uh, Sahitya who, who are uh, celebrity moms who shared their experiences about uh, breastfeeding. Uh, now this year's theme for breastfeeding week is step up for breastfeeding, educate and support. Now it is very important for all women to be educated about breastfeeding. So uh, do not hear from your uh, family, please uh, learn it from experts so you know exactly what to do and more about what not to do. It is very important because breastfeeding is an art. Um, uh, being a mother is the biggest gift and the magic of uh, breastfeeding is the most beautiful one. So I request all women to educate yourselves and support breastfeeding. Educate yourself and try to educate other women as well regarding breastfeeding. If you need any expert, uh, any, uh, any uh, support regarding this, please reach out to us. We are always there to support you. Thank you very much. Hi everyone, I'm Paloma, I'm a TV host and also a new mom and today we're here at the Balak Medical Center to talk about breastfeeding. So this is an important subject, this is something that we don't all really talk about and even when we do talk about it, sometimes it's only women, it's a very private conversation so open the topic. Uh, I am happy to say that I am breastfeeding my daughter who is one year old now and it's so so important because the child uh, not only bonds with his mother but there is so much of nutrition uh, from breast milk and uh, one very important factor is everybody needs to educate themselves about uh, the importance of breastfeeding and on the encouragement or support or whether it's from the doctors or whether it's from everybody's uh, support system and family at home so I'm happy as somebody who is you know a public figure of sorts to come out there be open about it talk about breastfeeding 
and uh, support other mothers like myself. So thank you so much for having me here. Happy to share my story. And uh, to all of you mothers out there, I hope you enjoy this beautiful journey of motherhood. Thank you. This is the first awareness week in the first week of August. This is the first week in August. This is the first week in August. இது வந்து லிக்விட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்கிறது தங்கத்தை விட உயர்ந்த ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ எல்லா தாய்களும் வந்து முதல்ல குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி வந்து பால் கொடுக்கறது எந்த என்ன சாப்பாட்டு சாப்பிட்டா நல்லது குழந்தைக்கு த பால் வரத்துக்கு குழந்தை பிறந்து அரை மணி நேரத்துலேயே வந்து தாய்ப்பாலில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அண்டு அப்பப்போ எவ்ரி ஒரு ஒரு மணி ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தை அழும்போதெல்லாம் பால் கொடுக்கணும் பால் தாய்ப்பாலை விட சிறந்தது ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவங்களோட பீடியாட்ரிஷன் இல்லை கைனக்காலஜிஸ்ட் இல்லை லாக்டேஷன் பற்றி சொல்லி கொடுக்குறவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க இவங்கள அணுகி வந்து எப்படி எந்த விதத்தில் வந்து குழந்தைய பிடிச்சிக்கணும் எப்படி வந்து அது கரெக்டாக அந்த லேச்சிங் இருக்குது இதெல்லாம் கற்றுண்டு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் இதில் வந்து அந்த குழந்தைக்கும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கரெக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வைட்டமின்ஸு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கிறது இதை தவிர அந்த தாய்க்கு வந்து பிற்காலத்தில் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இல்லை வந்து ஓவேரியன் கேன்சர் இதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறது அவங்களோட உடம்பும் வந்து நல்லா இருக்குது ப்ளஸ் அவங்க மனநிலை உடம்பு ஃபிசிக்கல் மென்டல் ஹெல்த் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து தாய்ப்பால் ரொம்ப சிறந்தது ஸோ இந்த விழிப்புணர்வு வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லா இடத்துலையும் தட் இஸ் பப்ளிக்குக்கும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து தாய் சேய்க்கு வந்து ஒரு இடம் வகுத்து வைக்கணும் தாய் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஆறு மாதங்களுக்கு வேறு எந்த உணவும் கொடுக்காமல் தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்கணும் தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாது ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு பாக்கிய உணவுகளோடு சேர்த்து தாய்ப்பாலையும் க தொடர்ந்து ஃப்ரீ ஃபீட் பண்ணணும் ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கொடுத்தா நல்லது அந்த குழந்தையோட ஃபிசிக்கல் க்ரோத் தட் இஸ் உடம்போட வளர்ச்சி மன வளர்ச்சி இந்த மைல் ஸ்டோன்ஸு காக்னிஷன்னு சொல்கிறது மூளையோட வளர்ச்சி இப்போ எல்லா எல்லா மதர்ஸ்களுக்கும் தங்களோட குழந்தைய தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால தான் வருது சமீபத்தில் தாய்மார்கள் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து சந்திக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன தீர்வு வருது மாதிரி இப்போ என்ன ஆகுறதுனா எல்லோரும் வந்து வேலைக்கு போகிறதுனால வந்து குழந்தைய வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறதுனால எப்படி அதை ஃபீட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கவலை அவங்களுக்கு அதனால் வந்து இது பம்ப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி அவங்க வீட்டில் யாராவது அந்த தாய்ப்பாலை கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து இப்போ பெய்ட் லீவ் கூட இருக்குது ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு வந்து நிறையா ஆர்கனைசேஷன்ஸில் தாய் செய்க்கு வந்து ரொம்ப ஆதரவாக நிறையா புது ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் அதையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி வந்து வீட்டில் வந்து தாய்ப்பாலை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மெதுவாக வார்ம் பண்ணி தட் இஸ் தண்ணீரில் வச்சு சூடு சூடு பண்ணக்கூடாது ஸ்டவ்வில் பட் அதை ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் என் பேர் வந்து டாக்டர் பிரியா பிஸ்வகுமார் நான் பீடியாட்ரிஷன் இந்திரா சைல்ட் கேரும் அப்போலோ சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாய் வி ஆர் ஹியர் டுடே டு பில்ட் அ வேர்னஸ் அரவுண்ட் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் அண்ட் வி ஆர் அட் த பாலக் மெடிக்கல் சென்டர் ஐ எம் அ கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஐம் ரியலி கிளாட் டு பி ஹியர் ஐ எம் டாக்கிங் டுடே அபவுட் எம்பவரிங் விமென் டு பம்ப் அண்ட் ஸ்டோர் மில்க் இன் ஆர்டர் டு ரிட்டர்ன் டு ஒர்க் இன் த போஸ்ட் பாட்டம் அண்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் டாபிக் பிகாஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் லேக் ஆஃப் த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் கைடன்ஸ் விமன் ஃபீல் லைக் த நீட் டு ஸ்டாப் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் ஆர் தே மை ட்ரை டு ட்ரபுள் ஷூட் ஆன் தேர் ஓன் அண்ட் ஃபிகர் அவுட் அ வே அரவுண்ட் இட் அண்ட் தே மே நாட் பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் தே மே எண்ட் அப் வித் அதர் இஷ்யூஸ் தட் மைட் காஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வித் மூவிங் ஃபார்வர்ட் வித் தேர் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் ஜேர்னி ஸோ இட் இஸ் ஆர் கோல் ஹியர் டுடே டு எம்பவர் விமன் டு ஃபார்ம் அ வில்லேஜ் அ சப்போர்ட் சிஸ்டம் தட் ஹெல்ப்ஸ் எம் ஸ்டே ஆன் த ரைட் ட்ராக் தட் ஹெல்ப்ஸ் எம் ஃபீல் லைக் யூ நோ தே ஆர் சாட்டிஸ்ஃபாயிங் தேர் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் கோல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டு சப்போர்ட் தெம் இன் வாட் தேர் கோல்ஸ் ஆர் அண்ட் மீட் தெம் வேர் தே ஆர் வித் திஸ் ஸோ தட்ஸ் ஆர் கோல் டுடே அண்ட் ஐம் ஹோப்பிங் தட் திஸ் அவேர்னஸ் கேம்பெயின் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் லாட் ஆஃப் விமன் அவுட் தேர் தேங்க் யூ So uh, we had several topics that were discussed, um, right from how important breastfeeding is, to the benefits, to how important it is for the child, 
to the support that uh, new mothers look for, to uh, how to get back to work, by Dr. Ranjita, to Miss um, Sahitya sharing her experience being a twin mom, to Mrs. Uh, Shiny addressing um, nutrition for new mothers and what to be eaten, and uh, to Miss Sonali uh, addressing about um, how to get back to your postpartum fitness. To several topics were discussed and this is quite informative and um, very useful for new and expectant mothers. Thank you. Very good morning. Uh, honoring Breastfeeding Week, uh, Balit Medical Center has, start, has uh, organized a talk show on breastfeeding. Very informative, very useful, especially for breastfeeding mothers. Uh, the importance of breastfeeding and how helpful it is for the child. Uh, it was very well conveyed. Uh, and uh, this, uh, it's been newly started and it's, it's, uh, the infrastructure is extremely good. I think everyone should uh, try this uh, medical center. It's very nice. Thank you. We're here today at Balak Medical Center for the breastfeeding program. So it was a very good informative session for the breastfeeding mothers. We have here Sonali is here, Shiny, one of the top people is here. And uh, this Balak Medical Center is run by Dr. Ranjita, MTS, radiologist.